அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திகேயன் இது தமிழகம் தொலைக்காட்சி இன்று நாம் தொகைநிலை தொடர்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த தொகைநிலை தொடர்கள் ஆறு வகை அதில் வேற்றுமை தொகை பற்றி இந்த வகுப்பில் விரிவாக காண இருக்கின்றோம் பார்க்கலாம் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா தொகைநிலை தொடர் தொகைநிலை தொடர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தொடரில் எதனும் உருபு மறைந்து வந்து பொருள் தரும் எதனும் உருபு ஒரு தொடரில் மறைந்து வந்து பொருள் தந்தால் அது வந்து தொகைநிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தொகைநிலை பொருள் வந்து மறைந்து வருதல் தொகைநிலை மறைந்து வருதல் இப்போ நம்ம தொகை சொற்கள்லாம் நான் பார்த்துருப்போம் முத்தமிழ் அப்போ இயலிசி நாடகம் அப்போ தொகைநாளே மறைந்து வருதல் ஒரு தொடரில் ஏதேனும் உருபு மறைந்து வந்து பொருள் தந்தால் அதான் வந்து தொகைநிலை தொடர் அந்த தொகைநிலை தொடர் மொத்தம் ஆறு வகை ஆறு வகையாக நம்ம பேக்கலாம் ஒன்று வேற்றுமை தொகை அடுத்து பண்பு தொகை அடுத்து வினைத்தொகை அடுத்து உண்மை தொகை அடுத்து ஊமை தொகை அடுத்து வந்து கடைசியாக வந்து அண்மை தொகை மொத்தம் ஆறாக நம்ம பிரிக்கலாம் அந்த ஆறு அந்த ஆறில் நம்ம இந்த வகுப்பில் இந்த வகுப்பில் வேற்றுமை தொகை பற்றி பார்க்கலாம் வேற்றுமை தொகைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேற்றுமை உறுப்புகள் மொத்தம் நம்மளுக்கு தெரியும் மொத்தம் எட்டு அது முதல் வேற்றுமை இரண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை நான்காம் வேற்றுமை ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு வேற்றுமை உறுப்பு நமக்கு தெரியும் அந்த எட்டு வகையாக பிரிக்கின்ற அந்த வேற்றுமையை நம்ம முதல் வேற்றுமைக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் வேற்றுமைக்கு உறுப்பு இல்லை இப்போ எடுத்துக்காட்டால் நம்ம ஒரு ஒரு வாக்கியம் பார்க்கணும்னா கந்தன் வந்தான் அந்த அந்த தொடருக்கு உறுப்பு தேவையில்லை அந்த உருபு தேவையில்லாமையே நம்மளுக்கு அந்த அந்த தொடர்க்கான பொருள் புரியுது கந்தன் வந்தான் ராமன் படித்தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே எந்த ஒரு வேற்றுமை உருவமோ அங்கே தேவைப்படலை இல்லையா தெளிவாக புரியுது அப்போ முதல் வேற்றுமைக்கு உருபு இல்லை இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐ ஐயை மறைஞ்சி வந்து பொருள் தரும் இப்போ எடுத்துக்காட்டால் மரம் வெட்டினான் மரம் வெட்டினான்னு சொல்கிறோம் அப்போ அங்கே என்ன பொருள் புரியுது மரம் வெட்டினான்னு பொருள் புரியுது ஆனால் அங்கே ஒரு வேற்று முறுப்பு மறைஞ்சி வந்திருக்கு என்ன வேற்று முறுப்பு அப்படின்னா மரத்தை வெட்டினான் ஐ வந்து அங்கே மறைஞ்சி வந்து பொருள் தருது மரம் வெட்டினால் என்று சொன்னாலும் அது பொருள் புரியுது இருந்தாலும் அங்கே எது மறைஞ்சி வந்திருக்குன்னா ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்று முறுப்பு அங்கு மறைந்து வந்து பொருள் தந்திருக்கின்றது இது இரண்டாம் வேற்று முறுப்பு மூன்றாம் வேற்று முறுப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஆள் ஆள் ஆண் ஓடு ஓடு நம்ம சுருக்கமாக நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம்னா ஐயால் கு இன்னது கண் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஒவ்வொன்றுத்தையும் ஒரு ஒரு வேற்று முறுப்பு மட்டும் நம்ம மனப்படமாக சொல்லியிருப்போம் ஆனால் ஒரு சில வேற்றுமைக்கு வந்து உறுப்புகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகள் இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஐயும் மறைஞ்சி வரும் இரண்டாம் வேற்று முறுப்பு இரண்டாம் வேற்று முறுப்புனா மூன்றாம் வேற்று முறுப்புனா ஆள் ஆண் ஒடு ஓடு இல்லையா இப்போ கை தொழுதான் இப்போ மூன்றாம் வேற்று முறுப்புக்கு கை தொழுதான்னா கையால் தொழுதான் ஆள் என் என்ற வேற்று முறுப்பு அங்கே மறைந்து வந்து பொருந்துருது இதான் வந்து நம்ம தொகை நிலத்துடன் சொல்கிறோம் இப்போ நான்காம் வேற்று முறுப்பு நான் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கு அது நம்ம சொல்ல சொல்லும் போது ஐ ஆள் ஐ ஆள் கு அந்த அப்போ நான்காம் வேற்று முறு கு இல்லையா இப்போ அப்போ கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பூட்டு சாவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பூட்டு சாவின்னு சொன்னால் பூட்டுக்கு சாவி அந்த கு என்ற வேற்று முறுப்பு அங்கே மறைந்து வந்து நம்மளுக்கு பொருள் தருது இல்லையா அதான் வந்து நான்காம் வேற்று முறுப்பு ஐந்தாம் வேற்று முறு என்ன பார்க்கும்போது ஐ ஆள் கு இன் இல்லையா இன் இன் இல் இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு ஐந்தாம் வெற்றி உறுப்பு இல்லுக்கு என்னென்னா வின் மழை துளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வின் மழை துளி அப்படின்னா விளக்கமாக எப்படி சொல்லணும்னா விண்ணின் மழை மழை துளி விண்ணின் மழை துளி வரும் அப்போ இன் என்ற வேற்று முறுப்பு அந்த விண்ணுக்கு பக்கத்தில் அந்த உருபு இன் என்ற உருபு மறைந்து வந்து பொருந்துருது அடுத்தது ஆறாம் வெற்று முறுப்பு என்னென்னு பார்த்தோன்னா அது ஆது ஆ நம்ம ஆ அது பார்க்கலாம் அப்போ அவன் சட்டைன்னு சொல்கிறோம் அது நம்ம விளக்காமல் எப்படி எப்படி வரும் அப்படின்னா அவனது சட்டை அப்படின்னு வரும் அப்போ அது என்ற வேற்று முறுப்பு அங்கே மறைந்து வந்து பொறுத்தருது அடுத்து பார்த்தோன்னா ஏழாம் வேற்று முறுப்பு ஏழாம் வேற்று முறுனா வீட்டு விலங்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வச்சுக்கலாம் அதில் வீட்டின் கண் விலங்கு வீட்டின் கண் விலங்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண் என்னது வீட்டில் வீட்டில் இருக்கின்ற வீட்டின் கண் வீட்டிலே இருக்கின்ற விலங்கு என்றால் தான் வீட்டின் கண் வீட்டு விலங்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ வீட்டு விலங்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே கண் என்ற வேற்று முறுப்பு ஏழாம் வேற்று முறுப்பு அங்கே மறைஞ்சி வந்து நம்மளுக்கு பொருள் தருது எட்டாம் வேற்று முறுப்பு அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது அது விழி வேற்றுமை நண்பா கேள் முருகா வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நண்பா கேள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தெளிவாக புரியுது எந்த ஒரு வேற்று முறுவும் அங்கே நடுவில் இடையில் மறைந்து வரலை அப்போ அங்கே எட்டாம் வேற்று முறைக்கும் உருப்பு இல்லை முதல் வேற்றுமைக்கும் உருப்பு இல்லை மீதி இருக்கின்ற ஆறு வேற்றுமைக்கும் உருப்பு இருக்கின்றது அந்த உ
மறைந்து வந்து பொருள் தருவதுதான் தொகை நிலை தொடர் அதாவது இப்போ வேற்றுமை தொகை எனப்படும் சரிங்களா தொகை நிலை தொடரில் மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் அந்த ஆறில் நம்ம இப்போ பார்த்தது வேற்றுமை தொகை அந்த வேற்றுமை தொகைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆறு வேற்றுமுறுப்புகள் ஒன்றுக்கு ஒன்றாவது வேற்றுமுறுப்பும் எட்டாவது வேற்றுமுறுப்பும் உருப்பு இல்லை மீதி இருக்கின்ற ஆறு வேற்று மு ஆறுக்கான வேற்றுமுறுப்புகள் மறைந்து வந்து பொருள் தருவதுதான் வேற்றுமை தொகை எனப்படும்